，你要干什么？天机院长院张罗夏国公主阿尼亚，仙罗国公主朴金珠，赵仙女纳南雅，向麒麟先生求亲。先生乃天下第一势力，麒麟阁主，就算让我等为妾，我等也心甘情愿。你们把鱼都吓跑。我愿为先生下河捞鱼。我等也愿为先生下河捞鱼。看，先生，我找到鱼了！我的鱼，我的鱼，我的鱼，我的鱼，我的鱼，我的鱼，我的鱼。白领，登基大典马上就要开始，我不能拒绝。皇室，您没事吧？这么些年，您为女帝积劳成疾，万万不可再动用真气了。无妨，我为瑶儿谋划了五年，为的就是让她登上帝位。只要她开心，就算是死，又算得了什么？女帝驾到！邓爱卿，平身。是。谢谢。林夕，你真是好大的胆子！你穿的是什么污秽衣物？刚才遇到了些意外。意外！今日是陛下的登基大典，如此重要的日子，你却衣衫不整、姗姗来迟，还错过了吉时。你的眼里还有陛下吗？来人，给我拿下这无理之人！上官爱卿，他毕竟是朕的夫婿，需留他一些体面。宣读圣旨吧。遵旨。奉天承运，皇帝诏曰：朕幼年无知，取一山野村夫林奇私定终身。然林奇孙无鼎墨，无德无才，难当国父之任。朕继承天运，继大统，须为楚国百姓负责，故与林奇解除婚约，以示天下。今此陛下方才登基为帝，偏要休夫。瑶儿，你当真要与我解除婚约？你看不懂字，还听不懂人话。林奇，陛下要休你，还不跪下谢恩？你要我如何跪？你不过是陛下当年潜龙之时意外救下的小乞丐。陛下虽与你结为连理，却从未有过夫妻之实。现如今。陛下与恒绝千古之事，建立诺塔工业，而你依旧毫无长进，如何配得上陛下的万金之躯？林奇，朕以为天子，可你却担不起国父之重，莫要怪朕无情。朕也是为了这楚国，为了楚国。怎么，你可有不服？臣哪敢不服？臣又如何能不服？当年你一句要这天下在。要天下太平，我便为你苦苦谋划五年，才有了这大主盛世，才助你登上这帝位。林奇，朕能一统天下，全仰仗麒麟先生相助，跟你有何干系？瑶儿，你难道不知道我就是？够了，林奇，若非朕，你早就已饿死街头。今日，朕贵为天子，只有麒麟先生才是朕的命中之人。朕要决心下。也绝不能有半分污点。朕念及往日情分，且留你。从今日起，你不准再踏出府邸半步。还想过要杀我？朕
征战沙场五载，吕受麒麟先生暗中帮助。昨日，朕当亲自向麒麟先生求亲，以这江山为聘，亲国为礼。好一个亲自提亲，好一个江山为聘，好一个亲国为礼。大胆，你竟敢讥讽陛下！来人，将他押入大牢。闭嘴！这里有你说话的资格吗？够了，林奇，朕饶你一命！你反敢再有逾矩之心，就坏朕无情。好，既然陛下如此拒绝，希望日后要好。朕绝不后悔。这个女帝真是昏君，明明您才是麒麟先生，竟然将您休了，还将您软禁在这宅子里。百里，莫要胡言。我没胡言，要是我那天在场，我一定要狠狠的教训他。弟子陆征，协助教旨，拜见老师。女帝昏庸，只要你一声令下，我便统领三军直取皇宫，日后奉迎为帝。你闹，苏征，你带着那么多人招摇过市，简直就是在胡闹。弟子冯月山拜见老师，拜见老师。今日早朝之上，学生未能维护老师，还请老师降罪。到了。都起来吧！一个大将军，一个当朝丞相，还有你们这些朝廷重臣，一个个骨头那么软。老师，天下齐国，已有四国归顺麒麟阁，听您号令，他沈清瑶何德何能？若是没有您在暗中支持，他又怎会在五年内成就帝业？他根本就不配！这五天之下，只有您才有资格称帝。陆兄所言极是啊，老师，弟子已警告诸位同僚，做好改天换地的准备。礼部也随时准备您的登基大典。弟子已写下了沈清瑶的罪诏，只需您一声令下，便可昭告天下，取而代之。我等拜请先生登基称帝。我等拜请先生登基称帝。我若想当皇帝，何必等到今日？只要天下太平，百姓安居。谁当皇帝是一样，称帝之事以后休要再提。弟子告退。主上，女帝现已到访麒麟轩，请求见您。好，那我就以麒麟先生的身份，再见他一面。未曾提前告知先生，就来拜访先生，还请先生不要怪罪燕儿。陛下此事已功成名就，何须来找在下？不，先生，您千万别这么说。若非是先生一直暗中帮助，燕儿又岂能一统天下？又怎会忘了先生？沈清瑶啊，沈清瑶，只有在麒麟先生面前，你才一口一个“瑶儿”的称呼自己。你何时在我林奇面前？有过这般温柔，不知陛下此番前来，所为何事？瑶儿此次前来，是想邀请先生陪在瑶儿身边，一同参加五日后的开国庆典。你邀请我参加，那你的夫君林奇呢？他，先生有所不知，昨日我就与他划清界限。他跟先生相比，简直就是繁星比皓月，寒鸦比凤凰。原来在你眼里，我竟如此不堪。若是有一天你知晓了麒麟先生和林奇是同一人，你又该作何感想？先生是要拒绝瑶儿吗？我答应你。那太好了，五日后
，瑶儿在皇宫等你。既然你爱的不是我，那我又何必再勉强这个感情？五日之后，我便以麒麟先生的身份正式与你告别。陛下，您苦苦寻找的麒麟先生，找到了。麒麟先生，竟是被那沈清扬休了的林奇。这沈清扬也太有眼无珠了，连林奇这种惊世之才都会错过。赵子淼，你去给朕准备九重聘礼。既然他沈清扬不懂得珍惜，那朕要让林奇以天人之姿成为朕的男人。诸位爱卿，除了三日后的开国庆典，朕还要另办麒麟宴，以表示对麒麟先生的心意。宋一莲，朕命你天黑前拟出庆典的章程、布置、规划等。陛下，臣做不到。你个礼部尚书，连这点事情都做不，要你何用？长官请，本官乃陛下钦点的一品待遇，岂是你一个小小的女官能呼来喝去？钱大人，按我楚国立法，此女该当何罪？在京官员以下犯上者，一律当斩，株连三族。我好了，当官请也是为朕好。宋一莲，这到底是怎么一回事？禀陛下，礼部的一切章程皆是林奇大人一人拟定。他林奇目不识丁，怎会精通礼部之事？宋一莲。朕不管你采取什么样的手段，大典必须隆重，工部全力配合。禀陛下，臣无法配合。你说什么？此次庆典是在凤鸾殿举行，若按陛下要求，此次花费最少也需要一千万两白银，工部无法拿出。不不，工部需要的银两，你们出。禀陛下，臣出不了，户部总共就剩三百万两白银。好啊，你这是都要跟朕作对，莫不是通通要造反？陛下，我楚国立国不久，同时举办两场庆典，只怕劳民伤财，况且国库空虚，根本无力负担，望陛下收为臣辱。陛下贵为天子，心口已开，做臣子的岂敢有异议？不，我楚国子民千千万，光纳税恐怕都不止一千万两。若是国库空虚，那就加强赋税，明年的税提前纳上来。不可！就这么一点点税，为何不能纳？楚国刚立，若是强加赋税，民心必然尽散。大人，陛下金口玉言，岂是你能驳斥的？林奇，你不是被软禁家中，谁让你来的？是天下万民让我来的。你不过是个山野莽夫，懂朝政吗？这里哪轮到你大放厥词？上官卿，我看你才是大放厥词。陛下，林大人所言甚是，提前纳税，此乃大计呀、啊！望陛下三思。望陛下三思。望陛下三思。你们一个个都反了家了。陛下，我看他们如此忤逆圣意，根本原因就是他林奇。陛下，你有所不知，陆大将军和冯丞相曾屡次前往林奇府邸，臣认为他们早已暗中勾结，有谋反之心。说什么？陛下，您一定要好好治孩子。上官卿，你妖言惑众，我杀了你！陆臣，我谋反不成。陆臣，林奇，朕告诉你，你休想左右朕。朕才是这江山的主人。臣当然知道，陛下乃是一国之君。那朕做什么，还轮得到你来教？
，莫非你真把自己当几位先生了？来人，传旨！即日起，暂时隔去陆镇大将军和冯月山丞相之位，待朕查明真相，再做定夺。好、哦，呃，如此刚愎自用、不听谏言，这官老夫不做也罢。冯兄所言极是，让我辅佐如此昏君，非我本意。这大将军，我也不干了。臣宋义廉，请辞。臣钱江河，请辞。臣李平，请辞。臣王佗，请辞。臣请辞。好啊，你们六部，通通给朕甩脸色。那朕今日就满足你们。来人，将此人通通贬为庶民。莫风。赵云飞，臣在。你二人先任大将军与丞相之职。谢陛下。不可，此二人才疏学浅，难堪大任。云起，你如今只不过是一袭白衣，而我已是堂堂丞相，你如何敢在朝堂之上质疑本官？云起，你算个什么东西？真以为我们楚国离了你就要灭亡？我们有陛下，我们有麒麟先生，楚国何愁复兴？够了，云奇，朕命你在家闭门思过，你却屡次外出，若胆敢再犯，朕就将你押入大牢。退朝，莫丞相，臣在。六部尚书的人员给你个名单，还有政府管你采取什么样的方法。三日之后的庆典和麒麟宴必须完成。臣领命。平儿，臣在。将这枚令牌交给林奇。陛下，林奇对您休息，我过来正送他金牌给他。朕要邀请他参加麒麟宴，好让他看清楚自己和麒麟先生的差距，这样才能让他彻底死心，不再作乱。是。上官大人深夜到访，想必是有要事吧？云起，你今日在大殿上大言不惭，真当陛下不会怪罪？上官大人，抓我？不是抓，是杀你。这绝不是沈清瑶的意思。你为什么想杀我？我没必要和一个将死之人废话。你这个武功！说，为什么要杀我？还是说，你是别的国家派来的奸细？林奇，你在这干什么？瑶儿，你叫这什么？瑶儿，我。朕让你叫什么？是金瑶。受尽陛下，陛下，你传为臣做主了。我好心送他令牌，他非但不接，还对朕承诺不轨。朕差一点就遭这个恶徒玷污。朕忽然记起，今日是林伯伯的忌日，特此前来祭拜，却没想到被朕撞见你今日如此禽兽行径。陛下。你宁愿相信他的鬼话，你不愿相信我的为人。朕只相信自己亲眼所见。禁卫军，将死贼拿下。这些人是什么人？你们身手如此了得，陛下，你们禁卫军可都是顶尖的高手，却连这些人都打不过。这些人，他比麒麟先生的前一位，不可能。麒麟先生是何等的人物，他挑着的麒麟，怎么可能与这个废物的家丁相比？你
云起，你果然对朕有二心。你今私下结党营私，拥兵私利，你可这是逆天大罪。恩重下来迟，请陛下恕罪。来再多也没用，主上是否将他们拿下？有命，不行。是。云起，看来你不是。知道赵将军来了，你和你的同伙必死如饴，所以你让你的同伙先行离开，我真是重情重义。还、嗯、笑，等一会儿你就笑不出来了。你拥兵自立，意图谋反，可知罪？我不。赵将军，将此贼拿下，斩入天牢。等庆典结束之后，得处以极刑。是。诸位爱卿，今日乃我楚国开国盛典，朕既受命于天，定保我楚国万世太平。吾王万岁，万岁，万万岁！如今这四处。已因赋税怨声载道，民愤难平，竟然还在这说些虚假之词。陆贞，你最好给我闭嘴！你已经被革去了大将军之职，如今只是一件白衣。今日陛下允许你们参加庆典，也是看在你们是麒麟先生弟子的情面上。那我还得多谢陛下了。上官晴，及时将至，为何麒麟先生还不到场？陛下稍安勿躁，臣已派人前往秦林轩邀请先生，应该很快就到了。尽快，朕不想发生任何意外。这先生都被押入大牢了，若真能从麒麟轩找到，那还见鬼了，陆兄。你说什么？禀告奉上，离国的兵马已经越过两国停战线。敌国早就对楚国虎视眈眈，如今沈清瑶强加赋税，致使民怨四起。我早就料到，敌国会趁此大举进犯楚国。战争中最受苦的就是百姓，绝不能再大动干戈了。通知白衣飞扬，让他率雪林军前往营地。众麒麟卫听令，尔等抓，随我入宫。你方才说什么？朕没听清。陛下，麒麟轩早已封我一人，就连麒麟先生也不知去向。什么？怎么会这样？朕不是命你派人盯着麒麟轩吗？若是今日先生不到场，拿你试问？陛下，我林奇，你不是被压在大牢，为何会出现在这儿？敌国的兵马已经将帝都包围，陛下难道不知道？说什么？赵将军，可有此事？哎，回陛下，当然没有。我看他无非就是在危言耸听，颠倒是非吧。离国兵马已经越过停战线，你竟浑然不知，这大将军是你这么当的吗？住口！本帅乃楚国第一大将军，如果有敌人来犯我，岂能不知？也轮得到你这个罪人在我面前指手画脚？不错，我看这林行就是日夜来打饭的。陛下，臣这下知道了，麒麟先生为何迟迟不来觐见？为何？就是因为他。麒麟先生神机妙算，他一定是算到了林奇会在庆典上捣乱，所以才不前来。想来也是。麒麟先生何等人物，怎会自降身份与林奇这个废物共处一室？臣认为，只要将他拿下
，先生自会现身。竟然是因为他！程万晴，你少搬弄是非。陛下，眼下兵临城下，必须取消行动，全力备战。林夕，你给朕住嘴！朕与麒麟先生情投意合，就算真有敌军来犯，他定会第一时间告知于朕。三人，将这威严耸听的奸人！给朕抓起来！不，陛下，敌国的军队已经兵临帝都城下。林七所说竟然是真的，怎么就兵临城下了？我金盔甲也太快了吧！赵飞云，这个大将军是怎么当的？敌国的兵马都已经到了城外，竟然浑然不知。若是我楚国王朝有什么意外，朕定先斩你的项上人头。嗯，陛下，我觉得事情没有那么简单，朝中必有内奸，否则敌军不会如此顺利攻入我楚国王朝。对，对，一定是这样。你的意思是何人？陛下，这还用多想？近日谁对陛下不满？想必谁就是奸细。尔等三人官职被削，心生怨恨，便通敌叛国，真当真是个傻子吗？林奇，你罪大恶极，该斩！我等对楚国忠心耿耿，从未有过非分之想，而眼下之计，没有立刻组织兵力击溃敌军才是啊！事到如今，也只有麒麟先生能有破敌之策。都给我去找先生！不用找了，我已派百里飞扬出城迎敌，眼下只需陛下下令，全力备战。林夕，你可知自己在说什么？百里将军乃八旗之首，麒麟阁最高统帅，只有麒麟先生才能调动。你如何能派他前去？你又有什么资格？不、哦，陛下，林国的军队已经闯入了皇宫。什么？林奇。都是你这个废物通敌叛国！事到如今，你还有什么话好说？废物！先先生，昏君，你可知，就是你口中的废物替你苦苦谋划一切，替你扫平障碍。若非是我，你岂能在短短的五年时间中升到现在的地位？林奇，事到如今，你还敢伙同他人来诓骗朕？朕绝不允许你玷污麒麟先生的名号！来人，将此贼拿下，就地正法！我看谁敢！这是朕的王朝，你是朕的天下，朕有何不敢？来人，将他们统统拿下！慢着。林国元帅赵子淼带女帝穆婉玲携至高聘礼，特来向先生提亲。慢着，你是怎么进来？这是我们楚国的庆典，岂能容得你们离国之人在这装神弄鬼？给我滚！你算是个什么东西，也敢在本帅面前耀武扬威？我乃楚国大将军，你敢打我？打的就是你，还敢自称大将军？打过几场仗，杀过几个人，放肆！你离国之人强迫我楚国开国庆典，还当着我羞辱我楚国大将军，真当我楚国好欺负？滚开！你们俩还不配与本帅说话！我乃楚国丞相，你竟敢如此对我说话！哼！你们离国究竟什么意思？难不成是想攻打我们楚国？一旦开战，便会劳民伤财，生灵涂炭。我离国自然不愿意看到这番景象。那你们还大军压境，当真是说一套做一套？我已经说过了，今日前来只为提亲。向谁提亲？他。<笑>你们没
搞错吧？如此大动干戈，千里迢迢派军来此，竟是为了他？实话告诉你，他不过是我们陛下看不上的废物。你们若是想要，就送给你们好了。你们还真是有眼无珠。事到如今，你们还不知道他的真实身份？我们当然知道，他就是你们离国大兵押进的罪魁祸首。就是你们离国，潜伏在我楚国的奸细。陆昭，好一招贼孩子！你潜伏我楚国这么多年，不会当真以为我什么都没有查到？上官晴对朕忠心耿耿，是我楚国忠臣，岂是你随口可以污蔑的？即便你不是离国的奸细，但你勾结离国，人赃并获，罪无可恕。你还有什么话好说？陛下明鉴，他连其通敌卖国之罪已然坐实，否则今日大喜之日，敌国怎会大兵压境，又怎会如此轻松包围帝都？这一切始作俑者就是……若当真是我在背后谋划，沈清，你这楚国皇帝之位，早就该换人了。放肆！林奇，都怪朕这些年对你太好。让你变得无法无天、目中无人。你现在给朕跪下谢罪，朕可以看在往日的情分上，由你一条全尸。你我之间的情分，早就被你亲手斩断。沈清瑶，我本来以为你登上这皇帝之位，会成为一方贤君，造福一方百姓，可没想到你为了一个小小的庆典，竟不顾百姓死活。强征赋税，朕就是这楚国的天，朕想做什么就做什么，与你何干？若非怕这百姓受苦，小小楚国，我翻手可灭。平齐，你以为你是谁？竟敢如此口出狂言！如此一个好大喜功、刚愎自用之人，先生何必委身于他？我离国女帝陛下愿以倾国之力奉上九重聘礼，只为求得与先生的一世姻缘。第一重聘礼，翡翠冰玉珏，价值黄金一万两；第二重聘礼，七草玲珑瓶，价值黄金三万两。第三重聘礼，化仙真迹，价值黄金五万两。为国天子的，为国天子来我离国迎战，所谓何事啊？你穆婉玲贵为离国女帝，送的聘礼也太小家子气了，不怕折辱了你女帝的身份？什么意思？忽听闻你要向沈奇瑶的弃夫林奇求亲，你现在是真不挑脸，连这样的废物都看得上。看来你是真饿了。你怎么知道？难道楚国朝堂之上有你的奸细？不错，忽的人在沈清瑶身边当女官。你就不怕我将此事告诉沈清瑶吗？你告诉他也无妨，他马上就要成为忽的女。姑也送了九魂聘礼，姑今日就要娶沈清瑶。我看你娶沈清瑶是假，分并整个楚国才是你真正的目的。休得放肆！沈清瑶不要，他楚国姑也要。你难道不知道麒麟先生一直护着楚国和他沈清瑶吗？难道你连麒麟先生都不放在眼里了吗？朕可是记得，你当年差点死在了麒麟先生的连环计之下。麒、嗯、麟先生，我错了，你饶我一命，饶我一命啊！现在你是初犯，若你日后再行祸端，我麒麟阁。饶你！是。倘若麒麟先生还在楚国，我自然还会忌惮
，但现在，这是象征着麒麟先生身份的麒麟令，怎么会在你手上？这是古等人在楚国的麒麟轩找到。沈清瑶登上帝位后，麒麟先生早就离开了楚国，不然他也不会把令牌留在楚国。孤要娶沈清瑶，谁都拦不住。那如果林奇出手阻拦呢？林奇算个屁！一只臭虫罢了，他要是真敢阻拦，我就灭了他。我再警告你一次，让你的兵马不要轻举妄动，反敢坏姑的好事，姑灭你离国易如反掌。陛下，不长青牛子猖狂，必定对他的这虫片信心满满。我们该怎么办？那又如何？朕还准备了第十重聘礼。是他比不上，传令下去，朕要将自己作为第十重聘礼，以我整个大离江山为聘，亲自为先生奉上。第八重聘礼，离国城池一座；第九重聘礼，离国汗血宝马百匹。李泌，不知这些聘礼，先生可否满意？云起，你还有什么好狡辩的？什么九重聘礼？这些分明是你出卖我楚国，你主子给你的奖励。你竟如此无耻，还拿到我楚国的庆典上耀武扬威。朕曾未想过，你却如此小肚鸡肠。你见朕办麒麟宴，便心生嫉妒，就勾结外敌，用这样的方式来羞辱朕。你的所作所为，当真是可笑。我早就说过，我不是奸细，他们也不是顽。你还想狡辩？你当真以为？朕当初留你一命，是不敢杀你吗？女帝陛下，还请慎言，给朕住嘴！林奇究竟许了你什么好处，让你这般与他合谋？女帝陛下怎么听不进去话呢？我乃堂堂离国元帅，此番前来是代替女帝陛下前来给先生送聘礼的。胡说八道！我看林奇是假货，你也是假货，你一个贱婢，几次三番的挑衅于我，真当我离国元帅是吃素的吗？我女帝陛下还说了。愿与先生喜结连理，可若有人胆敢阻拦，杀无赦！杀无赦！好大的口气！为国天子大杀无赦，好大的口气！拜见魏王陛下。拜见魏王陛下。青瑶，今日如此盛大的开国庆典，若是有人胆敢捣乱，你尽管告诉于国。不论他是什么元帅，或是什么女帝，孤绝不轻饶。你你你你，你们几个好家伙，见得魏国天子，竟敢不跪！敢让我下跪的人，不是没有出生，就是已经死。放肆！敢在魏王面前口出狂言，你这是在找死！放肆的是你！一个小小的魏王刚到，你便如此恶语谄媚，你到底是我楚国的女官，还是他们国的女官？好。不愧是名震天下的陆贞陆大将军，说话果然有底气。你别忘了，我魏国为七国之首，就是其他六国的王，见到姑也得低下头来。他凭什么当着姑的面有恃无恐的坐着？你究竟有何底气？我的底气，恐怕你不敢直视。林奇，你休要猖狂！魏王陛下。他便是我们女帝所修的弃夫林奇，就是他跟在女帝身后整整五年，宛如一条土狗，摇尾乞食。哦，然而，他说的可是真的。魏王陛下，我所言句句属实。他林奇就是个山野莽夫，四体不勤，五谷不分。若非我们女帝陛下心善留下他。
他早已暴尸荒野，成了一个死人。陛下，您说是不是呢？瑶儿，你跟这样的废人生活五年，辛苦你了。姑今日前来，就是助你解决这些麻趁此庆典，姑要来一个喜上加喜，姑要立你为后。待到明日，我魏楚两国将并立于天下。什么？今我魏国贤君，愿娶楚国女帝为妻，以我国最高国礼，三书九聘，十里红妆，以示诚意。魏国竟然要迎娶女帝！第一重聘礼，天穹夜明珠，价值黄金一万两。天穹夜明珠，据说在夜间可使天地变为白昼。之前的一颗早已毁于战乱之中，没想到这世间还有一颗。这第一重聘礼就如此珍贵，后面的聘礼怕是不可估量。这相比之下，离国殿下的聘礼就抠抠搜搜。却过于逊色。第二重聘礼，陛下，这些都是魏国的人，看来整个皇宫都已经被魏国占据了。先别管他们，朕现在只想见到灵奇。第九重聘礼，魏国战船百艘，价值黄金一千万两。哈哈哈哈哈！魏国的舰船可谓是所向披靡，魏国现在带着白艘舰船过来当聘礼，我们楚国岂不是有自己的水师吗、啊？不愧是魏国的天子，如此聘礼，普天之下还有第二个拿得出来吗？哼<笑>，我魏国天子的聘礼，自然不是你一国那些会武人匹吧？哼，你们送的也不过是些阿杂之物。我女帝陛下说了。这世间之物都不足以彰显先生的身份，唯有我国献上的第十重聘礼，才勉强配得上先生的惊世之才。我呸！他林夕就是个没用的废物，活着也是浪费粮食，狗还能看家护院呢，他连狗都不如，还十重聘礼，他也配？狗嘴吐不出象牙来，你们都是肉眼凡胎，岂能看出先生的部分？第十重聘礼，你倒是拿出来。吾倒要看看你们口中的第十重聘礼到底是何物。待我国女帝陛下亲临，你们自然会知晓。你就是嘴硬。瑶儿，吾送你的聘礼可否满意？多谢魏王陛下的青睐，请恕青瑶不能答应求亲之事。难道你对姑送你的九重聘礼不满意？九重聘礼珍贵非凡，只是青瑶早已心死麒麟先生，此生。非他不嫁。陛下，臣见魏国天子如此心诚，那麒麟先生虽举世无双，但对您总是若即若离，难以亲近。臣觉得，何不就此答应了魏国天子的求亲？上官卿，太放肆！魏王陛下，稍后麒麟先生就将到场。这件事他来不了，因为他已经离开了楚国。什么？哦，我怎么不知道？我离开了楚。你不过是躲在沈清瑶背后苟且偷生几年，还真以为自己是个人物，这里岂有你说话的份儿？我看他还想装麒麟先生呢。何须要装？先生他本来便是。你的意思是，这个废物是麒麟先生？世人都知，麒麟先生有一枚麒麟令，可以调动世上最强的麒麟卫。你可有令牌？麒麟令不在我身上。哼，林奇啊林奇，你胆子是真大。没有麒麟令，敢冒认麒麟先生的身份，也对你这种蝼蚁，恐怕连麒麟令是什么都不知道吧？穆长青，先生的身份何须令牌来证明？你敢对先生不敬，先生的怒火，你魏国可抵挡不住。就他，吾一根手指就能捏死。你不是没有麒麟令吗？吾就让你开开眼界。麒麟令为何在你手上？莫非你就是麒麟先生？本想拿令牌对林奇修补一番，没想到却让沈清瑶误认为孤是麒麟先生。也罢，那孤就当一回麒麟先生。孤本不想暴露，但事已至此，孤不装了。没错，孤。
估就是麒麟先生。先生，这些年你多次救瑶儿于危难之中，瑶儿铭记于心，今日终于见得先生的真容。只是……怎么，你不高兴？瑶儿岂会不高兴？只是没想到，先生竟是魏王陛下。想来也是，先生是何等的身份？若不是背靠七国之首的魏国，又如何建立麒麟阁如此庞大的势力？你说的不错，没有我魏国，就没有麒麟阁，口无遮拦。就凭你孤立下千秋霸业，你敢质疑孤？那你可知麒麟阁为何而建，又因何得名？为何成为这世间第一势力？你不知，因为你根本不清楚麒麟阁的底蕴。莫说是一个魏国，就是十个、百个、千个魏国，我麒麟阁也弹指可灭。他身上的气势，怎么让我心惊肉跳？不，一定是幻觉。林奇，你就是嘴硬，孤手上的可是麒麟令。那你可知麒麟令的意义？他的分量和责任，你担得住吗？我，你当真以为你拿着麒麟令，你就是麒麟先生了？林奇，你给朕住嘴！他手握麒麟令，他不是麒麟先生，难不成你是？这些年来，他一直默默在背后支持着朕，帮助着朕，这一点，朕心里很清楚。听到没有？他顾长青狼子野心，早有吞并楚国之意，此番冒充他人身份，不过是为了博取你的好感。以他的心性，若楚国落在他的手中，必将民不聊生。住口！以魏王陛下的身份。他又何须冒你麒麟先生？倒是你，这些年一直跟在朕的身后，怕是只学会了白日做梦，异想天开。沈清瑶，我再说一遍，他顾长青，不可信。够了！你究竟还要胡搅蛮缠到什么时候？陛下，他这是赤裸裸的嫉妒。嫉妒？这些年来，数次救朕于危难之中的是他。为朕谋划这江山的是他，助朕登上皇位的亦是他，而你只会一次次的让朕失望。你有什么资格嫉妒？林清，你的自取其辱。然而，孤对你的感情，天地可证，日月可见。既然你已知道事情的真相，姑且问你一句：你可愿意与孤成亲？我愿意。不知羞耻！我有事。沈清瑶，你想要嫁人，我无话可说。但在此之前，必须退位。你是想让朕退位？怕不是要逼宫造反？我楚国女帝岂可嫁他国君王做妃嫔？你想自轻自贱，我管不着。但休要拿我楚国百姓当嫁衣！你一个卑贱的蝼蚁，哪里轮到你在这里指手画脚？来人，将他们通通拿下！飞黄士兵为何会出现在这里？恐怕这宫墙内外早就被魏国的兵马包围了。沈清瑶，你到现在还不清楚他顾长青的真正目的吗？麒麟先生绝无可能害朕。他这么做自然有他的道理，倒是你处处跟朕作对，你的贼心朕早已经看破。林奇，你冒犯了天威，如今还在这里胡言乱语，你就等着掉脑袋吧。想要我的脑袋，得先问问我的麒麟卫答不答应。够了，你还要狡辩到什么时候？你根本不是麒麟先生，你没有麒麟令，如何调动麒麟卫？林奇。你今日若是老老实实在牢里待着，你还能苟活于世。今日不论你是死是活，都是你咎由自取。够了，姑不想再见到他了。来人，将这个废物拿下，凌迟处死。胡下！离国女帝的。
胆敢上阵的女官，她不过是魏国的一个奸细，朕这是在帮你，你怎么不明事理，反倒怪罪于朕，胡说八道？你究竟想干什么？当然是来向麒麟先生提亲。朕与麒麟先生情投意合，他绝无可能多看你一眼。我劝你，还是不要自取其辱。情投意合，那不过是你一厢情愿罢了。莫不是你害怕麒麟先生最终选择的是朕，而不是你吗？可笑！好，那朕也退一步，与你公平竞争，看看麒麟先生究竟选择谁。先生，还劳烦您告诉他，你心中所爱之人是谁。他是麒麟先生，不错，他就是这些年来一直暗中辅佐我、保护我。关心我的麒麟大人，试问这样的他，又怎么可能瞧得上你？沈清瑶，你不仅没有治国之才，就连看人的眼光也没有。顾长青，方才你说要娶沈清瑶为妻，原来是用这种卑劣的手段。你有话直说，不必拐弯抹角。实话告诉你，你身边的这位魏国天子，只不过是个沽名钓誉之辈罢了。他和麒麟先生。没有任何关系。你住口！朕与先生朝夕相处多年，又岂会认错？更何况他手握麒麟令，身份下毋庸置疑。说了这么多，原来是在鸡同鸭讲。罢了，朕今日亲自携第十重聘礼奉于先生，以求今世之缘。到时候是人是鬼，自有分晓。装神弄鬼，拿不出好东西就别扯，将一台破轿子当做第十重聘，也不怕让人笑掉大。哈哈哈哈穆婉玲，劝你还是不要白费心思，朕才是麒麟先生心中所爱，无论你拿出什么样的奇珍异宝，他都不可瞧你一眼。<笑>你笑什么？难不成是恼羞成怒？朕笑你狂妄自大。自以为是，朕笑你有眼无珠，不识真龙；朕笑你鼠目寸光，不知所谓。顾婉玲，你来此就是自投罗网，一国注定因此覆灭。够仗人势的东西，滚！你要干什么？朕要做什么？你以为朕要做什么？哎呦，敢！婉玲今日亲自携十重聘礼，特来向先生求亲。婉玲今日亲自携十重聘礼，特来向先生求亲。怎么会这样？他他一口之舌，你真是个废物上位。婉玲真心实意向先生求亲，望先生垂怜。你为何要向我求亲？如果我没记错的话，你我之间应该并不相识。先生有惊天伟地之才，气吞山河之志。世间有先生这般男子，试问有哪个女子还会动心？又有哪位女子不愿与先生厮守？朕可不像某些眼高手低之人，没有自知，有眼无珠。朕看你才是有眼无珠。他林奇算是什么先生？浑身上下一无是处，无才无德，早就已经被朕弃毙。你若是想向他求亲，大可以早跟朕说，何必这般大费周章？甚至朕可以亲手将他送至你离国。这可是你自己说的，你不要后悔。朕既能将他休了，不会后悔。那倘若林奇就是麒麟先生呢？你们一个个都说他是麒麟先生，我知道他不是。就算他是，朕。也不会正眼瞧他一眼，还惹出这么多的祸风，朕恨不得将他碎尸万段。好，从今日起，你不再是我的君，我也不再是你的臣，你我一刀两断。从今往后，沈清瑶，你自求多福。我们走。站住！谁让你走？
站住！谁让你走了？顾长青，你是想动武吗？傅婉玲，都告诉你不要破坏姑的好事，这是你自己在找死。姑的精锐部队已经把这里包围，就是一只苍蝇，没有姑的命令也休想飞出。朕看你是想尝尝我离国铁骑的滋味。离国铁骑，不过是一群会骑马的猴子罢了，在我魏国百万大军面前。不堪一击，就凭他们也想拦我？放心，不会给你一个痛快。众将士，拿下此人！怎么会这样？他们是谁？孔尚，外面的魏国士兵已被我等悉数斩杀。这不可能！我带的是上百的精锐，你的人就算再厉害，也不可能悄无声息的将他们解决。这些都是老师亲自培养的麒麟卫，就算你的人是精锐，在他们面前，不过是纸糊的，不堪一击。我本不想与你们计较，可你们几次三番得寸进尺，这世间岂有这般道？事已至此，我们之间的账是该好好算一算。林奇，不会判你一个蝼蚁。顾长青。我曾经放过你一命，本以为你会痛改前非，看来是我错，你这魏王伤倒头了。先生，你怎么了？麒麒麒麟先生，你说什么？是麒麟先生？不可能，绝对不可能！沈清扬，你不要再欺骗自己了，其实你心中早有猜测。只是不愿意承认，你何不把林奇倒过来念呢？林奇，麒麟，麒麟，没错，这位被你百般羞辱、随意休弃，又打入天牢的林奇，便是你一直求而不得的麒麟先生。我，父，你们都在骗朕，朕不相信，名字只是巧合罢了。麒麟卫，拿下他！不要，你不能动他。我要护他。魏国强盛，朕不想让楚国与其树敌，再令百姓落入煎熬之中。你现在知道替百姓着想了。林奇，你不必讥讽朕，朕倒要好好问问你，你既是麒麟先生，为何不告诉朕？你明知道朕的心意。我说过，可陛下信吗？我几次三番说过，我就是麒麟先生，可结果呢？是羞辱，是嘲讽。你宁愿相信他是，也不愿相信我是，因为你觉得麒麟先生就应该高高在上，而不是一个像我这样你口中的废物。朕确实不该不信你的话，但朕有苦衷。朕要为了这黎民百姓的天下操心。你为黎民百姓操心，这五年来，若不是我派冯月山去安抚民心，你能得到百姓的拥护；若不是我派陆征去平定战乱，你能在短短两年时间内去解决十余年的战乱；若不是我派百里飞扬去护国御敌，你能够掌控手中的疆土，你又操心了什么？抛开这些不说，还是你不够坦率。你说，早点把真相告诉朕，事情都不会到这般田地。那要这么说，这一切还是我的错。不然呢？朕可以给你一次机会，原谅你的欺骗，只要你向朕道歉。你要我向你道歉？怎么不愿意？沈清扬，你简直不可理喻！你闭嘴！林奇为你付出这么多，你不懂得感激就算了，现在又要为了自己的面子颠倒黑白，他有什么错？既然你不懂得珍惜，那朕就替你好好珍惜。要干什么？朕方才说过了，今日前来就是为了向麒麟先生求亲。穆婉玲，你何须在此惺惺作态？你不过也只是贪图。麒麟先生的威名，想接麒麟阁
来扩大自己离国的势力。你如意算盘打得这么响，真当我们浑然不知吗？沈清瑶，不要用你的小人之心来揣度朕的心思，朕和你不是一路人。我穆婉玲并非贪图先生的威名，而是仰慕先生之才气，敬佩先生之忠贞，所以今日。甘愿携石崇聘礼赠与先生，愿与先生修百年之好。我，朕不信！你们都在骗朕！朕不信！朕不需要你信。沈清瑶，你只需要知道，你配不上林奇。假的，都是假的。嗯。这万面堂皇的虚假之言，没有错。这是还什么石崇聘礼？我们明明只看到了九重，我哪来的那石崇啊？就算他有，可诸位都已经看了，先前的九重聘礼就如此浅。嗯，上不得台面，还指望他第十重聘礼能拿出什么好东西？是，没错。以麒麟先生的地位和眼界。这普天之下，万物皆为尘土，所以朕唯有将离国传国玉玺作为第十重聘礼赠与先生。传国玉玺，王兄，我没听错吧？一国之主竟要将传国玉玺当做聘礼国主下送，这怎么可能？说的倒是好听，玉玺呢？你倒是拿出来呀、啊！不错，口说无凭，我看你呀、啊，根本就是在虚张声势。韩国玉玺代表着一国江山，朕不信你真会将你的离国送给他。这真的是传国玉玺啊！离国女帝穆婉玲。从今日起，龙袍换凤袍。愿以江山为聘，倾国为礼，向麒麟先生临其求亲。从今往后，你为王，我为后。不，你不能接，他满嘴谎话，而且他刚登上自己的地位不足一年，怎可能将皇位拱手让人？朕绝不相信。是。我陪在你身边五年，什么是真诚？什么是虚伪？我看得一清二楚，我也受够了付出一切而被羞辱的滋味。朕知道你是在气朕，你就是想让朕后悔，想让朕跟你道歉。陈清瑶，你搞清楚了，你我并非夫妻，也非君臣，你后悔也好，道歉也罢，与我全无瓜葛。林夕。你当真是要离朕而去？沈清瑶，你搞清楚，从始至终都是你舍弃了他，你怎么还有脸面说这些？陛下，子重，你知道的，朕还爱着你。你爱的只是麒麟先生的身份，爱的只你心中幻想的那个。至于他是谁，并不重要。不是的，不是的，我未曾想过。权力会将你腐蚀成这样，从你将我视作污点，想要手刃我的那一刻起，你便成了事我认识的沈清，而我，也不再是曾经的林奇。沈清瑶，现在你看清这个男人的嘴脸了吧？有了新欢，就彻底的把你人情抛弃，这样的男人根本就不值得留恋。顾长青。你已知晓我的身份，何必自掘坟？开弓没有回头箭，林奇，你不会真的以为
如指代了上海家，告诉你们，现在城外已经集结了十万大军，只要孤一声令下，我魏国的兵马立马就踏平楚国。林奇，就算你是麒麟先生又怎么样？就算你的麒麟卫能以一挡十又怎么样？你们终究是一介凡人。那你大可试试，恐怕你的人还没到，你便已经被他们杀了。你敢吗？他们只要敢动孤的一根毫毛，孤的兵马五日就会将楚国夷为平地。到时，百姓的还算你灵奇可人。太无耻了！哼，麒麟先生心系天下，以天下苍生为己任，即便是自己生死，也不舍得看天下百姓遭受苦难。拿天下百姓做要挟，你算什么君王？孤受命于天，孤的命。岂是那些贱民能比的？那些贱民只是孤的垫脚石。住口！你不是我楚国的百姓。楚国百姓，你想救那些贱民也行，只要你将自己和楚国陷于孤，至此，楚魏两国合二为一。孤保证对楚国的百姓爱民如子。然而，孤的建议如何？好。你答应，只要你不伤害我楚国百姓，不可。怎么，你还旧情忘不了？你说你爱民如此，我不相信。况且，我不会将天下安危系在一个女子身上，我更不会允许你来染指楚国。林奇，你还管得真宽？事已至此，你难道还有别的法？你连自身都难保。那你可曾听过？雪灵君，雪灵君，该上。说，魏国兵马溃不成军，尔等随北萧将归去面见先生。是，林奇，你还没明白状况。户外面可是十万大军，你的雪灵军只有区区上千人，早就全军覆没了。人数多，并非取胜的关键。以我对你魏军军队的了解，就算此役你有百万军队，也非败笔。林奇，无论你如何逞口舌之力，都没用。楚国已是孤的囊中之物，你要是现在跪下来磕头认错，孤可以网开一面，饶了楚国百姓。楚国，你碰；百姓，你也动不了。我看谁敢！林奇，不是自取仁义吗？你要是敢动我，这大军必将血洗楚国。到时候，上千万的百姓，他们也得给顾陪葬。林奇，你别轻举妄动啊！现在我的命都掌握在魏王手里，你想死，我们可不想死啊！气不要命，也得为我等想想，为天下百姓想想。你做人不能这般自私自利呀！这贪生怕死之徒，你们有什么资格说这些？啊啊啊啊别过来！放了他！林奇，我大军即刻攻入皇城，你想同归于尽不可能。我才是想到最后的人。哈哈哈哈哈！啊啊！顾的手！啊！闭上！你的十万大军死的死，逃的逃，你该如何孝道对后？老师，白领回来了，怎么会这样？你的雪灵军明明只有上千人，怎么可能答应顾的十万大军？我不可能输他。老师曾说过，行军打仗讲求的是师出有名，讲求的是杀敌之心。而这两样，你带来的兵马全都没有，更何况雪林军是麒麟阁最强兵力，每个人皆是百里挑一，你的十万大军只有逃的份儿。不，不，我不甘心，我不甘心。老师，该如何处理？他是百姓如此，见，还以百姓做要挟。如果是你的话，你打算怎么做？那自然是。杀！不不
，不是魏王，不是天子，故受命于天。天子不贤，亦可改朝换代。小陈，说错了，你打扰大梁，饶我一次，我远不你为主。陛下，你贵为一国之君，怎能向他求饶？就算死，要死的有多严？莫要辱了我魏国的姐姐啊！你放屁！我不想死。先生，我愿意把所有的一切，我愿意把所有的一切都献给你，包括，包括我魏国的江山。求你把配一面，你长大的我一辈子都不会忘记。先生，我早就给过你机会，可惜你不珍惜。拖出去，当即诛杀！不，我要吃你家的老小子！不要，放弃，你去，放弃他！不要，不要，不要！琳琅，如今事情已经解决，不知你可有空闲，陪我一同前往离国？好，李李先生，站住！陛下，还有什么事吗？李李先生，你真的要跟他走吗？这般明显，看不出来吗？我们还有机会吗？我，我知道错了，我真的知道错了，你还能回到我身边吗？陛下，那林七就算是秦林先生，他也不该对你这般无礼呀。是啊，他口口声声说对你死心塌地，现在却和那个离国女帝勾三搭四，什么狗屁欺凌，我呸！是啊。朕的确是错了，错在没有相信林奇的话，错在相信你们两个奸佞之臣。来人，把这两个乱臣贼子给朕押入大牢，即刻发落。陛下，饶命啊！陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下！今日之事，谁也不许说出去。说，你麒麟哥在我魏国还有多少奸细？咱王爷别打了，启明阁所有的奸细都被您抓出来。什么事？刚刚老吴收到密信，陛下驾崩了。说什么？皇兄的死了？皇兄啊，皇兄啊，你好端端的去什么楚国？这下连命都丢了。皇兄啊，你还真是。死得其所，哈哈哈哈哈哈！王勋到底是被谁所杀？回王爷，具体的消息已被封锁，只知当日在场的，除了楚国女帝沈清瑶外，还有离国女帝穆婉玲。哦，对了，还有一个叫什么林奇的，也不知是什么来头。不重要，在姑爷里，只是一个多活几日的死人吧。<笑>是是是，王爷所言极是。王爷，我正好可以趁此机会，名正言顺的对黎楚两国发兵，借此吞并两国。什么吞并两国？本王与皇兄是手足情深，出兵讨伐，是为皇兄报仇。呃，对对对，替陛下报仇。那王爷。咱们何时发兵？不急，在此之前，国不可一日无军。我们要先登基称帝。是，那就恭贺王爷荣登大宝。从今日起，你就是魏国之主。琳琅，此番你同我前往离国，怎么没有见你的护卫跟着？我此番出来，主要是为了散心。带太多人的话，麻烦。那我们要是遇到危险怎么办？那我们要是遇到危险怎么办？
，你这么紧张干什么？我有那么可怕吗？我们才认识不久，这样不太好吧？有什么不好的？你接了我的玉玺，那灵儿便是你的人了。莫不是你怕我吃了你？怎么可能？你又不是妖怪。我可是听说你和那沈清瑶成婚五年，还未行过夫妻之事。莫非你和灵儿一样，还未行过人事？我好啦，不逗你了。林兰，前方便是我离国疆域，待明日上朝，我便昭告天下，把地位传给林兰。我此番与你来离国，并非为了皇帝之位。若我当真想当皇帝，这天下早就金归一统。难道琳琅对灵儿有什么不满意的地方吗？我已知你心意，我此方前往离国，是为了帮你解决麻烦。麻烦？啊、赵子淼，发生何事？马车为何突然停了？启禀陛下。前方有一伙兵马拦住了我等去路。穆康，原来是你，你这是何意啊？臣弟心念陛下安危，特地带兵前来护送陛下回国。既然如此，那你在前面开路吧。陛下几日不见，身体却消瘦了一些，怕不是染上了什么疾病？今天臣弟带来了御医，不妨上前给你瞧瞧。我看不必了，他今日不是来迎接你，而是来杀你。什么？你算什么东西？你不过是陛下一时宠溺的面上，也敢搬弄本王的是非？来人，给这个不懂装备的小白脸舌头拔了！谁敢？穆康，你知道他是谁吗？也不问问朕，就敢动他？臣弟对陛下近日的所作所为可是清楚的很，他不过是你从楚国抢回来的野男人。你还当宝啊？放肆！你敢用这种口气跟朕说话？你眼里还有没有朕？穆阿林，从现在开始，本王才是九五之尊的皇上。本王才是九五之尊的皇上。你我同出一脉，你这是要造反？既然同属一脉，何来造反一说呀？如今朝堂上对堂姐的举动颇有威，你可知道他们是怎么议论？堂堂女帝带领离国兵马去楚国抢女帝不要的男人，你可真是奇耻大辱！你住口！你可知他是麒麟？本王管他是，你既然将他带回，就是在吃别人剩下的残羹。你倒是心大，不知羞耻。可你有何脸面去见我穆氏二世四代宣？嗯，看在我们一同长大的份上，本王送你一个体面。你选一个上路吧，等你死后，本王保证把你埋进墓室。皇陵。你，我怕这一切都是你蓄谋已久。那你可知，蒙你西北下，自古天无二日，国无二，只有本王才能代理大理重振昔日荣光。何况今天重兵包围，本王怎么就没有赢的把？上一个这么说的人，已经成为了刀下王。你也想是？穆婉玲，死到临头了还让你的男人逞口舌之快。既然你不受本王的恩典，那本王就送你一体面。从今日起，这离国江山就属于朕的。来人，将他们拿下，正地正法。琳琅，你躲在我身后，我一定带你杀出去。早一出苦情大戏，你们就去阴曹地府做一对锦觅鸳鸯。蒋太师，你什么意思？金王木康，下半上行谋逆之事，罪大恶极，其罪当诛。我们不是说好了吗？我，你话太多了。臣蒋权救驾来时，还请陛下恕罪。痛恨平生，多亏太师护驾及时，才没有让这个逆贼的奸计得逞，赏黄金百两。谢陛下。想必这位就是陛下口中的灵奇吧
，难怪陛下一直心心念念，当真是一表人才。太师也如传闻中的那样，忠心耿耿。陛下，如今朝野动荡，耿木康胆敢谋反，朝中必有其他同党。臣有一计，定能让他们通通现出原形。能有太师坐镇，是我离国之福。一切。就按照太师的意思去办，臣领命。陛下，臣明日在府上安排了接风宴，为陛下安然回国、接风洗尘，还望陛下一步奉天殿。看在太师一片忠心的份上，明日朕赏你面子，去你府上。大木刚临死之前，差点供出，幸亏。倒杀了，父亲，明日的接风宴安排的如何了？王爷父已经安排妥当，只要那昏君塔讲武之，他就别想再出去。好，等明日拿下木婉玲后，父亲便能另立新君。届时挟天子以令诸侯，父亲便是这离国的第一人。不过，为父担心那昏君手下新晋大元帅赵子邈，他手握着大离国十万铁骑兵权，如若他奋起反抗，只怕父亲，区区十万铁骑有何为君？你莫非忘了我可是麒麟阁的人？对对对，为父的老糊涂了，我儿是天之骄子，那可是雪灵军的副统帅。明日我就调动千骑雪灵军守在府外，以助父亲的大事万无一失。太好！哦，你私自调动雪军，不会有什么不妥吧？父亲，这麒麟大人已不在阁内许久，而那新任主帅百里飞扬只不过是个年轻小兵，这雪灵军还不是悉数落入我的掌？好。由我儿相助，明日大事可成。哈哈哈哈哈！不过父亲，明日拿下穆婉玲后，先不要杀他，我要趴在床上陪我。日启，皇上驾到，臣等恭迎陛下。众爱卿平身，谢谢陛下。陛下，臣近日机缘巧合寻得一祥瑞，趁开眼之前想献与陛下。哦，祥瑞，上来。陛下，这就是臣。千辛万苦寻得的祥瑞，鸟中之主，百鸟朝凤，凤凰来仪，家和和色。这不是一只纯鸟，就是凤凰。什么凤凰？这分明是你。那凤凰，你不是凤凰，分明就是凤凰。这哪来的凤凰？就是。蒋太师，你当真糊涂了？无论怎么看，这都是一只公鸡。可能是陛下。近日舟车劳顿，有些困倦眼花。您来看看，这是鸡，是凤。住口！蒋权，你不过是一臣子，俺敢对陛下指手画脚？这分明就是鸡，哪怕它再肥，也不是凤凰。你莫要指鸡为凤。诸位大臣。各位同僚，宋大人说这不是凤，可能宋大人久居皇城，没见过什么事，那就请你们告诉他，这是鸡还是凤？如果认为是鸡，就站在宋大人；如果认为是凤凰，那就站在老夫身后。分明就是一只鸡，凤凰就是一只鸡，凤凰就是一只鸡，这明明是一只凤凰，这么漂亮的一只凤凰！你们这些人当真是墙头草！
还是我离国之臣吗？然，那你就是占了太师之职，目前专政，你血口喷人，小小礼不上主，也直呼老夫名号。你敢当着朕的面杀朝廷命臣？之前陛下让臣调查叛贼穆康的同党，臣一查明，这礼部尚书宋玉便是其一。你，陛下，你想为叛贼说话吗？来人，将这些乱党余孽！陛下，我们是冤枉的陛下，我们是冤枉的陛下，站住！此事尚未查明，陛下，此事已经水落石出，陛下不了解隐情，就便插手。陛下，陛下，陛下，臣命令啊！放肆，你要忤逆朕！陛下，息怒。蒋太师，为了我离国，任劳任怨，这又是宋祥瑞，又是抓乱臣余党，在下佩服。陛下，还需赏赐太师太师。嗯，好，就依琳琅所言，赏。谢陛下，当真是委屈，被这个男宠言语了两句，便没了主见。看来其日举事成了。嗯。太师，这既然乱臣余党都已经抓完了，接下来的琐事就无需太师操心了，在下帮你料理了。咱们这接风宴不是马上就要开始了吗？请太师，开宴。开<笑>宴。不过，是木婉的一个男宠，还敢在我面前。发号施令的，就在让你得意一个。今夜过后，你们都得死。陛下。我立国历来尚武，这莺歌燕舞太多了，未免困难。臣有两个门生，喜欢舞剑，不妨让他们来上来给陛下表演一番，如何？如今离国的朝堂虽然风平浪静，但早已暗流涌动。明日的接风宴，更是一场红梅宴。蒋权，他想要夺你一去。蒋太师看着我长大，而且我能登上帝位，也是因为他在暗中扶持。他为何要夺我的权？因为，他拥你为帝，就是想要掌控。只不过，你并非一枚合格的傀儡，所以，他想要废了，自立。琳琅，我该怎么做？他想要演戏，那便陪他演。好，既然太师的门人有此记忆，那就将人请上来吧。朕倒要看看你到底在玩什么把戏。将这两个刺客拿下。蒋权，你莫要再演戏了。真当朕是三岁孩童
看不穿你的把戏吗？你竟然敢派人行刺朕！现在人赃并获，你还有什么话可说？既然陛下都说开了，那老夫也不伪装了。老夫倒要问你，身为一国之君，为何为这个面首而迷惑了心智？你莫要顾左右而言他，你意欲谋反，你是板上钉钉。这关琳琅何事？琳琅，还叫他这般亲昵？你耗尽全国物资，为了一个别人玩过的男人，听说你还要传位。我身为太师，当然不允许此事发生。为了我离国的江山永固，老夫不得不反。冠冕堂皇，你分明是要谋权篡位。本、嗯、并非篡位，而是让陛下善，善位于贤，子无有志。没错，太师一心为国。若是没有太师，何曾有今日离国盛世？而且我离国向来只有南帝，先帝在世时并未诞下皇子，已身为长公主。但是已是一介女流，并非正统。无论如何，你都该退位，退位，退位，退位。还请陛下顺应民意，即刻退位。大逆不道，倒反天罡。赵子庙，将这些逆贼交给朕吧。蒋权，先生与陛下早已料到你会犯上作乱，你命我安排铁骑大军驻守在四周，只待你露出马脚，便将你拿下问罪。众铁骑大军听令，将逆贼蒋权及其党羽通通拿下。这不是我离国的铁骑。雪灵军。<笑>没想到你的面上还蛮有见识，居然知道雪灵军，哼！不行，雪灵军我已悉数带到，你放心，门外的铁骑已经被制服，不会有人来救他。雪灵军是麒麟阁军队，你凭什么调？我儿乃麒麟阁百里将军的副手，他是雪灵军的副统帅，为何不能调动雪灵军？若我没有来离国。我倒是未曾想到，雪林军军中有你此等以权谋私者。看来雪林军的军纪是该好好整治。放肆！你算什么东西？可有资格议论我雪林军？他有什么资格？蒋威，你可知眼前之人是谁？哼，那不就是你养的男宠吗？还能是谁？穆婉玲，我念在你我从小一起长大。你现在乖乖的将皇位让给我父亲，我还能饶你一命。届时我做了皇上，还能让你当个皇后哦。你也配？你们蒋家谋逆，朕定当诛你们九族！哈哈哈哈哈哈！你还要诛我九族？你看看，现在已经被我的人包围了。我劝你还是赶紧就范，不如现在就算了。朕告诉你。有琳琅在，你们会为你们今天的所作所为付出代价。琳琅是吧？我可是雪灵军的副统帅，而他不过是你胯下的玩物罢了。你还指望他能救你？蒋威是吧？雪灵军的副统帅，就算百里飞扬来了，也得在我面前毕恭毕敬。放肆！全天下能让百里将军低头的，只有我们阁主大人。那你又怎知我不是？还在这胡言乱语！来人呐，给我上！江福帅，他他他有令牌，不就是一块令牌吗？你们给我上啊！不就一块令牌？睁大你的狗眼看看，这是什么令牌？这这是麒麟吗？没错，这是麒麟令。象征着麒麟先生的麒麟令，眼前这位是谁？不用朕多说了吧？莫非他是麒麟先生？哼！没想到你胆子这么大，还敢冒充阁主大人。蒋威，你口口声声说自己是麒麟阁的人，怎么连麒麟令都不认得？还是说你不敢认？万灵，我看你是被这块破牌子给骗了。我可是听说前段时间楚国女帝刚休了他，若他真的是阁主大人，女帝怎敢休他？我儿说的有理，他们
也就凭这个贾令怀做最后的挣扎罢了。蒋威，无论你在这里颠倒黑白，还是混淆是非，都无济于事。但是你私自调动我雪灵军一条，便已犯下了我麒麟阁重罪，还要装模作样到什么时候？我私自调用雪灵军，我罪不至死，而你冒充阁主大人，乃是死罪。我想怎么杀你就怎么杀你。你若敢对我出手，便是死路一条。好啊。我倒要看看我是生是死，是不是你说了算？有上，麒麟令在此，谁敢动？来人呐！此人胆大妄为，谁拿下他就是大功一件。你们还不快撤！你们这些大笨蛋，还不赶快给本小姐住手！将军，您怎么来了？怎么，本小姐不能来吗？啊，不，属下的意思是，您若是要来，也好提前告知一声，属下好早些做准备。别拍马屁了，当我是小孩子吗？属下不敢。哼，本小姐刚回麒麟阁，就听说你擅自动用千名雪灵军，是何人给你的胆子这么做的？呃，属下也是因为家中有要事，这才想借助雪灵军的威势一并解决麻烦。你还要狡辩？你当雪灵军是你家的吗？你想借就借？我告诉你，没有老师的命令，谁都不可以擅自调用千万雪灵军，包括我。属下知罪，赶快随我回麒麟阁受罚吧！报告将军，属下还不能和你回去，因为有人胆敢冒坏麒麟阁的名声。你说什么？正是此子，他胆大妄为，不仅伪造麒麟令，还在背后出言议论您。不仅如此，他还冒充麒麟先生到处招摇撞骗。呃呃，对，呃，将军，我等可以作证，就是呃，此子。此子嚣张跋扈，蛊惑了女帝，恃宠而骄，您一定得严惩他呀！是啊，一定要严惩啊！敢辱我麒麟阁者，死、嗯！本小姐倒要看看是何人胆子这么大。百里，你觉得为师胆子大？放肆！当着将军的面还敢如此无礼，将军，您可万万不能放过此子！将、嗯、军。你为何打我呀？你都打他呀！小姐打人还需要理由吗？是，哎，李将军，我儿犯了什么错？你你如此冲动，老贼闭嘴！学生百里飞扬，不知老师在此，贸然冒犯了老师，害者恕罪。将军，这其中是否有什么误会？您为何称他为老师？他不过是个废物而已，哪里值得您下跪？你跟本小姐闭嘴！能让我称为老师的人，你觉得在这普天之下还能有谁？难，难道他真的是麒麟先生？既然知道，还不赶紧跪下！五儿，你为什么给这个废物下跪？还有这个，这这白丽将军，他就是一个不爱实事的小妮子，我一定是受他们蛊惑了。我们一定把他杀了，这老东西就要害死我了！啊！你想杀谁？你能杀谁？百里将军武功名冠天下，现在雪灵军兵锤就不在我手。刘少，刚刚是我出言不逊冒犯您，您全当我是放了个屁。屁，你倒是讲的来呀！主上名冠千古，属下在您面前连个屁都不是。够了，我麒麟阁不需要溜须拍马之辈。你私自调动雪灵军，刚刚还想要杀我，莫非以为此事？就不算，呃，不，属下若是知道您的身份，给我一万个胆子，我也不敢啊！都是他，都是这个老东西要挟我的。我是他儿子，父为子纲，我不得不从啊！好一个父为子纲，没想到你还是个大孝子。<笑>好，念在你一片孝心的份上，我饶你一命，网开一面。多谢主上，先别着急着谢。琳琅说饶过你们，可朕没说过你们能活。蒋权，朕已查明，你将自己的故里门生全都安插进朝廷要职，借此敛财。如今你家中的银子恐怕早已堆积如山了。胡惧，不要，血口喷人。今年水患之时，你哄抬粮价
致使大量百姓家破人亡，你还让自己的手下搜刮民脂民膏，百姓早已怨声载道。还有圈地案、人口贩卖案，种种罪行，你承认？余下之罪，肯定一次。我现在已经在你手上了，还不是以你身上说吗？人生在世，最重要的就是良心二字。若是连良心也失了，那与刍狗又有何分别？逆贼讲权。你在朝中结党营私，意图篡位，罪行满满，罄竹难书。现在证据确凿，按我大黎律法，当诛九族。来人，将这两个逆贼打入天牢，待秋后问斩。陛下饶命！陛下饶命啊！林郎，时辰不早了，我早些休息吧。自从你同我一起回到离国，我们还未曾一同入寝。马玲，我已替你解决了叛乱，明日我便离开你。林郎，你要走？五年了，说实话，我还是没有适应这个事情。这个世界，林郎你在说什么？灵儿怎么听不懂啊？其实，其实我是一个穿越者。穿越？可能是在这个世界生活久了，都让我快忘了。我当初的那个世界到底是真实，还是只是我的一场梦？那琳琅，你的世界是什么样的呢？我的世界，那是一个发达、平等的世界。哦，那儿的车就算没有马拉，照样可以跑飞快。没有马拉，那车还能跑起来吗？当然，而且那儿的房子可以建得特别高。有的房子比山还要高呢，比山也要高，那人要怎么上去啊？坐电梯啊！电梯又是何物？电梯就是一种会动的梯子，自己动的梯子，嗯，好神神奇，神奇吧？可惜不知道此生还能不能回到那个神奇的世界。能，一定能。到时候，灵儿陪你一起回去。主上，刚刚属下收到潜伏在魏国密探的消息，魏国新军顾长霄派了大军攻打楚国，楚国女帝沈清瑶向我麒麟阁发来了求救信。主上，是否派兵救援？救。林老，你要亲自前往。老林。你不要担心，我对他的情分早就已经放下了。现在去，只不过为了偿还五年前他对我的救命之恩，了断而已。灵儿并非小肚鸡肠之人，倘若琳琅执意要前往，那灵儿陪你一起去。现在离国的朝政才刚刚稳定，虽然说穆康、蒋权都已经死了，但他们的余党尚在，还需要你在离国。稳定局势才是。可是林儿担心。别担心，有百里陪我。没事的。老师，这里有逃难的百姓。大人，行行好，给点吃的。我们已经很久没有吃东西了。阿丽，将这些干粮。都分给百姓。林奇，先生，您本是滔天，求您救救陛下吧。沈清瑶现在何处？自打皇宫被攻陷之后，我和莫风带着陛下连夜逃出了皇宫。不曾想半路却遇到了魏军，我一个人留在那儿抵抗。
。恭请明日陛下就到达了威虎山，威虎山山非苍绝，请您救救陛下。我本以为你只会跟在沈清瑶旁边煽风点火，但没想到你是个忠义之士。我也是楚国人，我也是吃着楚国的粮长大的，我也想当个忠臣良将。去南方吧，那里没有战乱。沈清瑶，我会救你，先生。之前是我多用得罪，请您原谅。人非圣贤，孰能无过？好吧，果然是重情重义之人。陛下没有看错人。陛下,陛下老师累了，微臣陪陛下可以前行可好？没想到，最终还是你一直护着我。朕之前还将你押入大牢。哎，陛下，这说的是哪里话？微臣生死陛下的人，死是陛下的鬼。这如今陛下蒙难，微臣自该护在陛下左右。只只是，如今扫罗国这里沦陷，咱们这何去何从啊？不如就去麒麟阁。陛下，莫夫还要去取那灵气？这个微臣就要多说两句了。那人的灵气如此绝情，我们这去了，必须思考冷眼啊！心里若是真的还有陛下，他早就来来相救了。这不怪他，若不是当初朕那般对他，我也不可能离朕而去。我楚国也不会落得如此境地。陛下莫要自责，我看这里是威虎山境地，听说这里正当到山匪。他们还是先离开此处，再从长计议吧。闯入我威虎山的地盘，想走还没那么容易。这两人细皮嫩肉的，一看就是京城里逃难的达官显贵。嗯、兄弟们，咱们可又要发财了！放<笑>肆！你们可知你是谁？我他妈管你是谁！就算是天王老子来到了我们威虎山，也得发生篇。兄弟们，他们身上一看就有不少银子，麻烦他们银子别贪，别管他。朕可是当今楚国女帝沈清瑶，这富贵人家的小姐嘛，我等倒是绑了不少。这自称女帝的，你还是头一个呢。就算你真是女帝又如何？在我们威虎山，赤龙你得盘着，赤狐你得卧着。兄弟们，把他们带走。这女的姿色不错，正好献给他们大当家的当家这夫人。<笑>带走，带他走。啊！啊！喝酒。好、啊。这两人是谁？为什么会出现如此？快打开来。这二人是京城里逃出来的大户，被我等给抓来了。老子只让你们劫掠钱财，怎么还把人给带来了？回大当家的，我等见此女姿色不错，这不是想着您还未婚配吗？这想着带过来给您当家这夫人。我去，哎呀妈呀！现如今落草为寇，属实是无奈之特。你们还想让我干逼良为娼的事？你们他娘的真给自己当山匪了？把人给松绑，算是送走。是，等等，老子改主意了。小都是，你们两个看起来面善，并非是普通的官宦人家。大当家的，刚才四女还自称女帝，女帝，哼，没错，她正是我楚国女帝沈清瑶。你到底要干什么？干什么？杀了你这个浑身！大汉，你既然什么的身份，竟然还在那泥屋里，你这下半生，你除非我用楚国的律法，你要等着动手走吧你！我去你妈！楚国现在哪儿来的什么楚？现如今，魏国大举进犯，百姓生灵涂炭，而这一切。就是因为有你们这样的守官
，有你这样的昏君。红洛无此地，救他娘的是活该。今天，老子就要为家人，为死去的百姓报仇，受死吧！林夕，你是谁？为何会出现在武夷寨？这天下有人的地方，就有我麒麟阁的眼线。你这小小城寨，也不例外。麒麟阁，莫非你认识麒麟先生？我的确与他相识。带我去见，我就让你。区区一个山匪头目，作恶多端。今日本小姐要替天行道。哪里来的小妮子，敢这样对我熊大力说话？呀！林先生，感谢先生这么指点。陛下不必如此。你五年前救过在下一命，今日这恩情算是还清了。你我以后各不相欠。今天过来救我，是为了报答五年前的救命之恩。我们两个真当回不到过去了吗？小妮子，功夫不错，那你再看看这一拳，哈哈呀！不开一击。白莲，他天生神力，与他硬碰硬，占不到便宜，攻他下盘，方有胜算。那文弱书生竟能看出我的弱点，他究竟是什么人？哎，莫要伤他性命！你不杀我，我为何要杀你？我是山匪，在这里劫掠他人，无恶不作。不杀我，你会后悔的。熊大力，据我所知，你让手下劫富济贫，但从未滥杀无辜，功过相抵。你还算是一条绿林好汉。绿林好汉，若是天下太平，谁愿意干这勾当？看你这身手，从过军。五年前，我曾跟随陆征大将军南征北战，也曾立下过汗马功劳。本以为女帝登基以后能过上好日子。没想到这个昏君，他居然加重赋税。这些狗官每天大鱼大肉，而我们老百姓却生活在水深火热当中。只怪君王不贤，女权当道。落草为寇不是一件长久之计。待战乱结束后，找个正经名声干。你一个文弱书生懂什么？战乱是你说结束就能结束的。你以为你是什么人？你这个眼拙的憨货，老师可是麒麟先生，他说战乱能结束，就一定能结束。好，他是麒麟先生。你这是何意？我在军中曾听说过麒麟先生的事迹，先生步步为营，神机妙算，堪称是军神下凡。先生，请收我为徒。我知道弟子愚钝，先生看不上我，但我愿意努力。你说你什么？谢谢先生，不，谢谢老师。老师，你真要收这憨货为徒啊？我看他也没什么过人之处嘛。你这小妮子，先生都愿收我为徒了，你再多说什么？你这憨货，应该叫我师姐。哼。老师，我们秦灵哥安插在倭国的探子发来密报。说倭国最近在蠢蠢欲动，似乎在整顿全国的兵力，然后对我们离国发起进攻。倭国，倭国与我隔海相望，就算举全国之力，也还尚需时间。让雪林军继续驻守离国，其余事宜待我回去之后再解决。回离国，陛下，我们也走吧。这灵犀铁石心肠，他也不会再回心转意了。我已经失去所有了，不能再失去他。陛下
陛下，倭国大军突然陈兵北进，随时有进犯我离国的风险，防报在此。这天杀的倭寇，什么时候来不好？偏偏要在琳琅不在的时候。倭寇一直虎视眈眈，妄图进犯我离国疆域，此事事关紧急，诸位爱卿有何良策？胆敢犯我疆域，自然是要打回去。陛下，倭国此番来势汹汹，必是有备而来。此战应该打，而且要议和。臣臣下所言极是，臣附议。你们可知自己在说些什么？陛下，我离国虽然尚武，倭国也不容小觑。所谓上兵伐谋，下阵议和，绝对是上上策。是啊，如今北方的魏国已经攻破了。我只怕下一个目标就是我国。吴国此番前来，无非就是为了一些蝇头小利。我们给他便是。与吴国相比，应对魏国才是重中之重。你真是一群缩头乌龟！难不成是要卖国吗？赵元帅何必如此咄咄逼人？陛下把我们从边境召回重用，我们这也是为了大局为重，还望。陛下三思，区区倭寇又有何惧？你们若是当真为了离国着想，那么此战绝不能妥协。琳琅，你回来了。你不用误会，是我自己跟他来的，与他无关。委曲求全，只会助长倭国气焰。麒麟先生。您说的道理，我们大家都懂。是我离国刚经历水患，现在又要大动干戈，恐怕会劳民伤财啊！倭国实力强悍，就算是七国之首的魏国，与其正面交锋，怕是讨不了半分好处。这并非我等自轻自贱，要真与倭国交战，恐怕恐怕也不能胜。可你们有没有想过，若是此次倭国前来，不仅仅是为了蝇头小利，而是图谋我？中原大地，他倭国一区区海国，也敢窥于我中原大地？正因为他是海国，所以才有狼子野心。我给诸位讲个故事吧。曾经有这样一个国家，也曾被倭国侵略，但当权者却选择了妥协。你们知道最终的结果是什么？曾经有这样一个国家。也曾被倭国侵略，但当权者却选择了妥协。可你们知道最终换来的是什么吗？是奸淫掳掠，是王族灭种，是千万百姓惨死于倭寇的屠刀之下，是无数同胞沦为亡国之奴。他们在我中原大地上肆无忌惮的残杀着手无寸铁的百姓，他们野蛮。残暴、恶毒、放肆，而这其中，就有你我的父母、子女、兄弟，而他们却将屠杀视作享乐，如此罪恶滔天，令人发指。而这个伟大的国家，也最终觉醒，付出了十余载的时间，战至最后一兵一卒，虽付出了惨重的代价。但也最终获得了胜利，所以，我们要因为敌人强大便畏畏缩缩，便一辈子俯首低头吗？无愧于先辈，无愧于后人，所以此战，要战便战，绝不议和。听先生一席话，真当惊醒孟中人，是在下考虑欠妥，此战，绝不议和，绝。对，绝不一合。倭国使臣觐见。倭国使者冈本，见过离国女帝莫婉玲。大胆，见到陛下竟然不跪！哼，我们上国使臣不需要给你们下国的皇帝下跪，倒是女帝见到我们来了，怎么还敢坐着？放肆！你个蔑视吾皇！一介倭国，谁给你们的胆子敢自称上？还想让朕起身恭迎？本是奉劝女帝慎言，
免得给贵国带来不必要的麻烦。今日我们屈身来此，是给贵国商谈国事，不是和你们行口舌之争。陛下，什么？你要我离国无故割地十成，还要赔偿千万两黄金？如此不平等的条约，是否太霸道了一些？这个条约本就是通知，并非商议。女皇陛下，不要搞错了。朕绝不会割地。你们休想染指我离国江山！敬酒不吃吃罚酒。玉帝陛下要如果不签掉这个条约，那就别怪我们发兵了。发兵？你大可以试试。无论你倭国想做什么，我麒麟阁奉陪到底。哪里来的野好人？你是真不知道什么？惹了我们倭国，你们通通的下下。本使听闻麒麟阁是你们中原江湖第一势力。莫非你是麒麟阁的人？算你识相，这位便是闻名天下的麒麟先生。素闻麒麟阁人才济济，我我国也是礼仪之霸。既然麒麟先生在此，本使就给你一个面子。不过是偷学了我们中原文化，也敢称礼仪之霸？放开！你敢藐视我们我国？是不是礼仪之邦？不如我们比试一番。若是我们赢了。这个条约翻倍，你们需割地二十场，赔款黄金万两。若是我们赢了呢？条约减半，你们只需割地五成，赔款黄金百两。这不公平！我和你们比试，已经给足了麒麟先生面子，你们不要得寸进尺。是输是赢都对你们有利。你们赢了，条约翻倍；而我们赢了，却仍要割地赔款。嘿嘿，堂堂的麒麟先生，难道不敢比试吗？要如果你不敢比试，那我大倭国的军队就直接进攻了。好啊，我跟你们比，但这条约得改一改。若是我们赢了，条约作废，就此退兵。你是给我谈条件？不，我不是在跟你谈条件，而是通知你，你若不答应的话。大可发兵，我雪林军还未成败。你们是我，高白先生，要跟人家中央侯长们废话，赶紧发兵，统统都灭了他们。住口！我这次来的是杨高地，为日后的开战找借口。现在还不是改兵的时候。好，我答应。中央侯长，我的，要和你们比力气。你们号称礼仪之邦。竟然要跟我们比力气，也不怕笑掉大牙。现在是我国第一力士，能与他比试，哼，是你们的荣幸。切<笑>！此中重大千金，竟然轻而易举的举起来。哎，好，中原好人，要敢敢发他，什么时不？你们，当时有人可以把他抱起来，他们，还就算你们赢。什么？你们瞎的，都不敢说话吗？你们离国不是号称以武治国，竟然连一个举起中的都没有，真是松下禀赋。狗叫什么？老子来跟你比！琳琅，他能行吗？放心吧，现在这个憨货是我的小师弟，力气大得很呢。他是琳琅的学生。他天生神力，那倭国力士比不过他。要若不喊那中原猴子，就你这体格，还要跟我比力气，是不量力。倭国贼子，想当年我们中原一统天下的时候，你们倭国对我们俯首称臣
，现在怎么一个当儿子的也敢在老子面前搬弄是非？我要防着，不要乱说。我们问问，那是他给你们扶上城墙的。最后，当然，如今的魏楚离季赵与田，当年同属一脉，魏氏万国之，何等的威风！你说，我是在当年这小小我国岂敢犯？要是有人能够一扫任何，一统天下就行。我要防着，别废话了。我看你们就是在拖延时间。不错，来一个小个子，怎么举得起这么大的舟？倭国的井底之蛙，老子让你们开开眼。他竟然一个手就取钱，举重若轻，这才是真正的历史。起。怎么可能？你这只瘦猴子，怎么可以把他取下来？就老子这样的人。在我军中一抓一大把，就你这样的人还算是倭国第一力士，那老子就是倭国第一力士的爹。是，是啊，是啊。你们输了，还想怎么？刚刚的算，他怎么可能比得过千代力士？肯定你们暗中舞弊，耍了什么花样？重新再比，下来比剑。比剑？那谁能比得过你？你们多贱啊！明明输了还拒不承认。我说的是比剑法。若是赢了宫北先生，那才算赢。你呢？啊！我的！我的！我的！我的！嗯，这，这，这，哎，什么最强剑手，连本小姐三招都接不住。这样的水平，还是不要出来丢人现眼。这局不算，这局不算，又不算。你们好歹是倭国使臣，说话跟放屁一样。要是不敢比，就别比了。宫本先生这两天身体不适，所以才让你们捡了个便宜。我们接着比，接着比其他的。忘了，我不想再跟你们玩什么游戏。满姨，你要是如果不比。那我们倭国直接发兵了。两国交战，并非纸上谈兵，更并非儿戏。就算稳胜，你会遵守承诺吗？尊严在剑锋之上，真理在大炮射程之内。你们要战便战，谁会怕你？既然你们如此不识抬举，就别怪我们手下无情。你滚！还有你，体力紧张。四位吃，我们走。站住！莫非你要反悔，想认输？本事告诉你，为时已晚。我中原大地不是你倭国想来就来、想走就走的地方。不许两军交战，最重要的就是士气。正好拿你们几个的人头集齐。两国纠战，不杀两者，也不能这样做，这样不符合礼仪。礼仪？你们侵犯我国土？残害我百姓的时候，怎么没有想过礼仪？礼仪是留给朋友，而并非背扣。来人，把他们拖出去，斩首示众。哎哎哎，徐林先生，哎，女王陛下，哎，饶过我呀！哎，不，陛下，境外的倭国联合魏国突然发兵，我军前线快挡不住了。什么？魏国竟然和倭国联手了？看来。他们早就勾结在一起。埃里飞扬，你率雪林军出城迎敌，再让麒麟阁派骑兵吧。是。赵子庙，你也率铁骑随百里将军一同出战。遵旨。外面战事到底什么情况了？怎么连报信之人都不回来了？不用等了，报信之人都被孤主呼呼杀了。顾长青
，你不是死了吗？放肆！你说的顾长青是先帝，是陛下的兄长，而你们眼前的这位，是我魏国新君，你就是顾长萧。不愧为麒麟先生，果然耳目众多，消息通达。也不枉你在我魏国安插了那么多的影星。既然大家都在，不就直说了。此战你们必败无疑。马上这离国呀，便会彻底落入孤的手。若是你们此刻呀放弃抵抗，孤可以饶你们一命。痴心做梦！你夺我楚国江山，害我民民百姓，此仇。我与你共舞在天。一个亡国之君，有何资格在孤的面前叫嚣？孤早就听闻离国的女帝杀伐可乱，但我没想到你胆真大，你连倭国的使臣都敢杀，你可知倭国现在很生气？朕管他生不生气，倒是你，竟然与倭国沆瀣一气，真令人不齿。大胆，你敢对陛下不敬？实话告诉你，现在外面与你们交战的是倭国的兵马。而我魏国等你们分出胜利以后，坐收渔翁之利，好一招驱虎吞狼之计。可我麒麟阁的援军马上就要到，你当真敢与我麒麟阁为敌吗？孤自然不敢与麒麟先生交恶。不过，孤皇兄的死你可脱不了干系，这件事儿该怎么算？那是他自找的。所以你要替他报仇。他死得好。孤从小便生活在顾朝清的影子当中，他没有任何才华，不比他优秀百倍。就因为他生得早，他继承了太子之位。这段小白啊，孤还得感谢你，让孤名正言顺的做了这魏国的君王。世人都说呀，得麒麟先生者，得天下。先生何不归顺于我，助孤一统天下？孤保证。到时候你一人之下，万人之上。你不愿意，你不配。你说什么？天下的确需要一统，但是相比顾长青，你顾长萧更有作为君王。大胆！陛下受命于天，既受永昌，你怎敢蔑视陛下？我说的难道不对吗？而魏国攻下楚国之后，纵容手下肆意屠城，两座重启。就有十万余百姓惨遭屠戮，试问这样的人如何成为一名君王呢？庶人之见，以教功成万骨枯。成大事者，何必拘泥于几条人命、几条线？说的倒是轻巧。你可知，得民心者得天下。孤不与你行口舌之争。既然你不能为孤所用，那你便同离国一同覆灭吧。据我所知。你魏国的军队虽号称有百万，但其实不到四十人，还有半数军队在攻打楚国，恐怕此刻城外的还不足二十。楚国二十城现已尽数被攻散，那边的战事马上就会结束。到时候，孤将全力攻打离国。你确定？你虚张声势。那边的战事已成定局，我魏军必胜。莫非你还能有什么扭转乾坤之策？学生陆章，学生冯月山，拜见老师。起来吧。是。老师，那些攻占楚国的魏军已被我们领兵击溃。陆将军，你说的可是真的？自然是真的。那些魏军死伤过半，溃不成军。你逃得无影无踪，不可能！你麒麟阁的雪灵军再厉害，也不可能胜得这么快。我那可是二十万大军，若只靠雪灵军，或许战事还会坚持数日乃至数月。可你曾看见过无数百姓纷纷拿起兵刃的场面吗？自这一刻起，您魏国便必败无疑。百姓，那些蝼蚁，我早就和你说过。得民心者得天下，这么简单的道理，你到现在……老师，外面的倭国兵马已经被我全部击退，太好了。顾长萧，你还有什么话要说吗？云奇，算你狠。如今的局面，孤的确未曾料到，但你莫得意
，姑还有后招。我告诉你们，姑已经联合了季、赵、雨、田四国，他们很快就会派兵前来助战。什么？四国怎么会与你合谋？他们也曾经被你魏国侵略啊！姑已许诺他们，只要他们助姑取胜，姑便与他们平分了这利国。在利益面前，一切的成年旧恨都不值一提。季、赵、雨、田，四国皇帝到。你来的这么快，恩琪。你神机妙算，也没算到姑还有这一步妙棋吧？啊！就算你麒麟阁的势力再大，又如何对抗我等五国的联合？<笑>是吗？你不必故作镇定。七日之后，这世间再无麒麟阁，再无麒麟先生。顾丞相，世人皆知我有八大弟子，称为八旗。你可知他们八人是谁？死到临头还这么多废话。你不会认为自己还有什么转机吧？你不会以为这四国皇帝来这儿是为了你吧？看来你还不明白，你真以为这四国皇帝出现在这里是为了你？你，你什么意思？啊？怎么，你们见到为师还不行礼？学生拜在老师。可能，这怎么可能？陛下，我没有看错吧？这四位皇帝竟然都是先生的学生，这就是琳琅。不，这就是麒麟先生的可怕之处。顾长萧，你无计可施，还不束手就擒？不不，都是你教皇了姑的好事，姑要你死！挺、yeah. 好。我马上就是来救你，常月一，不要枉费精力了。飞镖上涂满了剧毒，你救不了他。林七，对不起，是我不该自以为是辜负你，你能原谅我吗？我总会怪过你。阿强，替我照顾好他。朕答应你，朕答应你。陈瑶，陈瑶，顾长萧，长萧，拿下他！雷毅，顾家，顾家，躲在他身后没用。今天你插翅难逃。哼，百里飞扬，孤城任你作为八旗之首，武艺高强，但是孤的这位手下，你未必胜得了。别硬，杀了他！哼，雷英，你个狗奴才，你为了保密，你有造反吗？哼，老奴忠心耿耿，怎会造反？那你还不放开孤？<笑>陛下，您有所不知，老奴也是八旗之一。老师让我潜伏魏国，就是为了培养势力，否则魏军怎会领战领败？什么？你老奴效忠的，永远只有老师一人。嗯、老师，顾长萧已被学生处死。哦，先生，今晚吴国集结了大量兵马，打算发起第二波攻势。我口埋饭。为以绝后患，为以麒麟先生之力，重整旗国。喂，你、季、赵、雨、田，合二为一，天下一统，并称大夏。我等愿奉先生为帝，我等愿奉先生为帝。尔等随我出城迎敌。诛杀贼寇，护我山河。真美，我不要做皇帝。真美。
我回来了？难道刚刚那一切只是一场梦？小青瑶、穆婉玲，这一切只是一场梦啊！丽娜，我刚才去坐了不用马拉的车，还有电梯，这个事情好神奇啊！这一切都是真的。